Pagpayag ni Intelligence Director Monchagudo laban sa grupong Senado, suportado ng iba't ibang organisasyon. Suportado ng iba't ibang lihitimong organisasyon ang pahayag ni National Intelligence Coordinating Agency o NICA Director General Alex Paul Monchagudo na posibleng napasok na ng komunistang CPP, NPA, MDF ang ilang government unions, gaya ng sandigan ng mga empleyadong nagkakaisa sa adhikain ng demokratikong organisasyon o grupong senado. Isa sa mga mandato ng NICA na pinamumunuan ni Montiagudo, magbigay ng counterintelligence at magsilbing tagapagbantay sa mga posibleng banta sa national security. Matatandaan na una ng kinonekta ni Montiagudo ang Confederation for Unity, Recognition and Advancement of Government Employees o grupong Courage sa CPP and PANDF na naglalayo naman ng impluensyahan ang mga kawani ng pamahalaan para guluhin at sirain ang demokratikong institusyon sa bansa. Bukod dito, mismong si CPP and PANDF Chairman Joma Sison Umano ang nagsabi na ang grupong Bayan at Courage ay konektado sa kanilang grupo. Dagdag pa ni Monchagudo, ang banta ng komunismo ay hindi lamang nagaganap sa mga kabundukan o malalayong probinsya at nagsimula na rin umanong mag-evolve ang taktika ng mga miyembro nito. Ayon sa inilabas na press statement ng Liga Independensya Pilipinas, Youth Power Against Destabilization and Terrorism, Movement of Women for Change and Reform o Melchora, Duterte Youth Party List, League of Parents of the Philippines at iba pang grupo. Naniniwala sila kay Nika Director Monchagudo at sa laban nito kontra insurgency. Hinihingi na ni Senate President Vicente Soto III sa National Intelligence Coordinating Agency ang listahan ng mga umanoy empleyado ng Senado na nagsisilbing galamay ng mga komunistang grupo sa loob ng pamalaan. Ayon kay Soto, nakikipag-ungnayan na siya kay Nika Director General Alex Montegudo sa Facebook post nito na umanoy mata at tenga ang union ng Senado sa CPP, NPA at NDF. Ani Soto, sakaling ibigay ng Nika ang mga pangalan ay agad naman aniya itong paimbisigahan pero hindi isa sa publiko ang pangalan. Matatandaang inihain na ni Senate Minority Leader Franklin Diron ang panukalang batas ng uh, pagsasakriminal ng red tagging sa ilalim ng Senate Bill 2121 o ang Act Defining and Penalizing Red Tagging na nice itong parusahan ng hanggang sampung taon na pagkakakulong ang sino mang mapapatunayang guilty sa red tagging. Sa ilalim ng naturang panukala ayon kay Drilon, masusolusyonan ang mga legal gaps at impunity kasabay ng pagbibigay ng accountability sa sino mang gagawa nito. Samatala sa press conference, sinabi naman ng NTF LCAC na buo ang suporta nito sa Nika Chief kasabay ang paglalantad ng ilang mga testigo sa sinasabi ni Monte Yamudo. Sa sinadlo ng grupo ng mga kawani ng Senate employees and many more, ito po sila ang mga kawani ng gobyerno natin ay hindi nila alam karamihan, overwhelming, ng mga ordinary members ng uh, courage hindi nila alam uh, mga kababayan na mayroon parang kumukumpas na National Government Employees Bureau. Kung kaya po, itong NGEB or National Government Employees Bureau of the Communist Party of the Philippines, ito po ang nagbibigay ng programa direction nationwide upang mag-infiltrate, mag-radicalize, mag-recruit ang Communist Party of the Philippines from inside the government. At ang unang layer ay ang paggamit nito ng courage. Yun. So, hindi nila sinasabi na may CPP ito sa loob. At pagkatapos po na mabuo nila ang mga core group o yung mga advanced leaders na nadidevelop nila through radical political education and agitation, ibubuo nila ang tinatawag na underground movement sa loob ng mga employees association and union na ito. Kaya hindi po totoo ang sinasabi ni Okson na siya ay unionist at hindi terorist, no? Uh, sa kanyang mga pananalita, sa kanyang mga actuation, at sa kanyang involvement in the past, kasama sa mga nakakakilala sa kanya na mga former comrades and former rebels and traders. si Itong si Okson, kagaya ni Gaiti, kagaya ni Manny Baclago na nangurakot ng pondo sa DSWD, nang siya pa ang pinuno 
ng sway up dyan at hindi niya ma-account ngayon according sa report ng mga presidente ng different chapters ang milyones na pondo sila ay bahagi ng tinatawag na National Communist Party Movement Operatives uh, siya ay nakapertain para mag-operate dito sa loob ng mga judiciary employees at sa Supreme Court so ang programa at kumpas nanggagaling sa National Government Employees Bureau and then mayroon silang underground organization na hindi rin nila sinasabi sa mga kawawang mga empleyado at kawani ng gobyerno na tinatawag na Underground Mass Organization o MKP, Makabayang Kawaning Pilipino. Ito naman po ang dumudugtong at sumusuporta sa armadong pagkilos ng CPP, NPA, NDM. Kung kaya po ang mga pondo, ang mga juice, ang mga contributions ng ating mga government workers sa kanilang employees association wherein there is 20 or 30% share to courage ay napupunta po yan sa underground na pagkilos ng MKP para tumulong sa armadong kilusan ng CPP, NPA, NDM. Ang pangatlo po ay magkakaroon ng Communist Party Group and Communist Party Branch or Communist Party Recruitment na Miss Angel and mga kababayan upang uh, magkaroon ng solidong pamumuno sa loob ng mga employees association and opisina ng gobyerno. Kaya tingin namin ng mga former cadre and former rebels, uh, kailangan pong suportahan itong ginagawa ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict at ni Director General Monteagudo at ng buong National Intelligence Coordinating Agency kasi ito ay naglalayong i-preserve, i-protect at i-secure ang ating mga government institutions and offices. Kasama na po dyan ang pangangalaga at pagprotekta po sa mga government workers na hindi po sila patuloy na magiging biktima. Kawawang hinuhutan ng pondo ng Communist Party of the Philippines, NPA at NDF, niloloko at nililin lang. At pinapaniwala na para lamang sa kanilang mga karapatan, mga benepisyo at mga serbisyo <clears throat> bilang empleyado ng gobyerno. And yet, sa loob pala nito, kasakasama nila, itong mga leaders nila, kagaya ni Okson, Uh, dyan sa may area ng uh, Judiciary Employees Association and Supreme Court Employees Association na nag infiltrate na pala, nagkukonwari at nanoloko at nanilinlang sa mga hanay ng empleyado ng ating gobyerno. This is the purpose kung bakit tayo lumalabas. Again, to preserve, protect, and secure our government institutions and to protect and secure our government workers. This is beyond the Senate employees. This is beyond the employees of judiciary, of courts, and of Supreme Court. This is more than that. Yan ang pagtingin namin. Ito ay long overdue moral obligation and responsibility ng gobyerno na dapat maprotektahan at mapangalagaan at maitakwil ang ating, uh, ng ating gobyerno at ng ating mga kawali ang ganitong mga modus operandi. Uh, ng uh, CPP, NPA, NDF. Again, ulitin ko, this is orchestrated, highly programmatic, and premeditated. Yan ang rason po na dinadala nila sa isyu ng red tagging. Dinadala nila sa isyu ng atake daw ito sa institusyon. Harassment and red tagging daw ito sa mga empleyado. Delikado daw ang buhay nila. Wrong! Delikado ito pag nagtahimik ang gobyerno. Pag nagpatuloy na tumahimik ang NICA, ang NTFL ka, ang ating government, si Pangulong Duterte, delikado yan kasi baka magigising na lang tayo kagaya ng nangyari sa Vietnam na na-infiltrate ang buong uh, burokrasya ng gobyerno nila. And even sa Soviet Union noon, 